ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി ആൻഡ് വ്ളോഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വ്ളോഗ് ഇതുപോലുള്ള വ്ളോഗ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റെസിപ്പി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എഗ്ഗും ബനാനയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കലക്കിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടാബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴക്കുന്നുവോ അത്രയും നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദക്കാണ് ഒരു മുട്ട ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ആയാലും ഒരു മുട്ട തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരളവിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം വെക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന മിക്സ്ചർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴുത്ത പഴം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പുഴയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ഏത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിന് മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ കൂടുതൽ മധുരമായ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മധുരം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഫോ സ്പൂണോ ഫോർക്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് മാവ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളയെടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തുന്ന സ്ഥലത്തൊന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് പരത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം മാവ് നല്ല തിന്നായിട്ട് വരും അതേസമയം ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് അടിക്കുന്നത് പോലെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവ് നല്ല തിന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാനിന് അധികം ചൂട ചൂടുണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത പാട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണേൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ബനാന എഗ് മിക്സ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തോലിന് പെട്ടെന്ന് ചൂട് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് മടക്കിയെടുക്കുന്നത് തോല് അധികം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല ഒരു വടി പോലെ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അപ്പുറം ഇപ്പുറമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എഗ് എഗ്ഗും ബനാനയൊക്കെ ഒന്ന് കുക്കായി വരുന്നത് വരെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും
മാളിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ പോകാനായിരുന്നു താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പുറത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്നാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചൂട്ടാട് ബീച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മാവും പെങ്ങളും ഭർത്താവ് ഇളയമ്മയുടെ മകൾ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണമായിരുന്നു അപ്പം ഞമ്മൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാതെ മാളിൽ പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് വൈകിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം തന്നെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അഞ്ച് ഏകദേശം അഞ്ചര മണി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അധികമൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം പഴയങ്ങാടിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ സ്ഥലം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എത്താറായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബീച്ചിലേക്കായിരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബീച്ചും പാർക്കും രണ്ടും അടുത്തടുത്താണ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബീച്ചിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ബീച്ച് വഴി തന്നെ പാർക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആകെ മാറി അപ്പം നമ്മൾ ഹാർബർ വഴി അങ്ങനെ ബീച്ചിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുവഴി പോയില്ല ബീച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നേരെ ഫ്രണ്ട് കൂടെ തന്നെ നടന്നു ഇത് ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ അതുവഴി അങ്ങനെ നടന്നു അപ്പം ഇവിടെ ചെറിയൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മഴ കൊണ്ട് നാശമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറി ചളിയൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളത് കുറേ കുട്ടികൾ ഓടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വണ്ടിയിൽ കയറി കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ വളരെ എൻജോയ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതൊരു ചെറിയ പാർക്കാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പാർക്ക് ഇതല്ല ഇതപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പിന്നെ അമ്മ ഇവിടെ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇതിലേ പോകാൻ വഴിയില്ല മഴയ്ക്ക് മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കയറിയിട്ടാകുമ്പം ഇതിലെ അപ്പുറത്തേക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതുപോലുള്ള ബീച്ചിലും പാർക്കിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈകിയോണ്ട് നമുക്ക് ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കാണാനും പറ്റിയില്ല എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരികയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പുറം ബീച്ചിൽ പാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും വണ്ടി കയറിയിട്ട് കുറച്ച് ചുറ്റാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഉള്ളിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല തിരക്കായത് കാരണം ഒരുപാട് വണ്ടി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടാണ് പാർക്കിലേക്ക് പോയത് ഇവിടെ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ വില അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ഫ്രീ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഫുള്ള് കാറ്റാടി മരങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് കാറ്റാടി മരങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാറ്റാടി മരങ്ങൾക്കുള്ളിലായിട്ടാണ് ഫുള്ള് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേണ്ടതെല്ലാം ഉള്ളത് ഞങ്ങളങ്ങനെ നടന്നു കുറേ സമയം നടന്നു കുറേ നടക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ആകാശത്തൊട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കയറാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പം നമ്മളാരും അതിൽ കയറിയില്ല അങ്ങനെ കുറേ നടന്നു
കുട്ടികൾക്കുള്ള ചെറിയ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ അതിൽ ഈ വണ്ടിയിൽ ബോട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ട് കളിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം അപ്പം അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇതിലൊന്നും ഇറങ്ങുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തോണിയിൽ കയറാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് മുമ്പൊരിക്കെ കയറിയിട്ട് വലിച്ച് കൂക്കിയതായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ പേന ശേഷം അതിൽ ഞാൻ കയറിയിട്ടേ ഇല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബൗൺസി ലാൻഡ് എന്നൊരു വേറൊരു ഗെയിം സെൻറ്റർ കണ്ടു അപ്പോൾ അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു രക്ഷിതാവിനും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എൺപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കയറിയില്ല ഒരുപാട് വൈകിയിരുന്നു ഇനിയും കുറച്ച് കാണാനുണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കയറാൻ നിന്നില്ല കുട്ടികളെ ഇവിടെ ചെറിയ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം കളിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മെല്ലാവരും ബോട്ടിൽ കയറാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകി ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അധികം ദൂരമൊന്നും പോയില്ല കുറച്ചൊന്ന് അടുത്ത് വരെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ട് വന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറേ ചവിട്ടി കാലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നടക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറേ ചവിട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഫലാഫീൽ കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫലാഫീൽ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഷവർമ്മക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തു പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിക്കൊടുത്തു വാങ്ങിയതെല്ലാം കഴിച്ചു ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നല്ല ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് നെല്ലിക്കയും മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിലിട്ടത് കണ്ടത് ഇതും കൂടെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങാതെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അതിനും ഓർഡർ ചെയ്തു നമ്മൾ മാങ്ങയാണ് വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചത് ഒരെണ്ണത്തിന് പത്ത് രൂപയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പോപ്കോൺ കണ്ടത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പോപ്കോൺ വേണമെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് അതും കൂടെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു രാത്രി ആയത് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് കാണാൻ നല്ലൊരു രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് അപ്പം ചുട്ടാൽ ബീച്ചിനോട് ബായ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വണ്ടി കയറി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊരു പാരച്ചൂട്ട് കണ്ടത് അപ്പം വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നേരിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം വൈകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭക്ഷണം ആക്കൽ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും കുറേ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കയറി ഇപ്പം നമ്മൾ തന്തൂരി കഴിക്കാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ അത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് താമസം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അൽഫാമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫാമും കുബൂസും വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗും റെസിപ്പിയും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണം അപ്പം നമുക്കിനി നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്